ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനീയറിൻ്റെ പി എസ് സി കോച്ചിങ് നടക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ വൺ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ കുറച്ച് തിയറംസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്രിച്ചർ ഫ്ലോ സൂപ്പർ പ്രസിഡൻ തിയറം തെവലൻസ് തിയറം ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നോർട്ടൻസ് തിയറം എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർട്ടൻസ് തിയറത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് നോർട്ടൻസ് തിയറം നോർട്ടൻസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എനി ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് സെവറൽ ഓൾട്ടീജസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇക്വലൻസ് ഇക്വലൻ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തെവലൻസ് തിയറത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചേ തെവൻസ് തീരത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വലൻ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സീരീസ് വിത്ത് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ നേ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഇക്വലൻ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു ലീനിയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ലീനിയർ ബൈലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആവാം അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓൾട്ടേജസും റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റാം ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റാം വിത്ത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും കാണും അതിന് നമ്മൾ നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഐ എൻ നോർട്ടൻ കറണ്ടും കാണും ഇൻ പാരൽ വിത്ത് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്നും കാണും ഇന്നാണ് നമ്മുടെ നോർട്ടൻസ് തീരാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർട്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് എഴുതിക്കുന്നതാണ് നോർട്ടൻസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ദെൻ കമ്മിങ് ടു പ്രൊസീജർ ഫോർ നോർട്ടൻസ് തീരം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തെവൻസ് തീരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം സെയിം ആണിതിൽ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പററി ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടെർമിനൽസ് മാർത്തി ടെർമിനൽസ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ നമ്മൾ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് മാർത്തി ടെർമിനൽസ് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നല്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോർട്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മളതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് എക്രോസ് വരുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ടെർമിനലിൽ എക്രോസ് വരുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർട്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെവൻസ് തീരത്തിലാണെങ്കിൽ അതേ സെയിം തന്നെ തെവൻസ് തീരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും നോർട്ടൻസ് തീരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം നോർട്ടനിൽ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾട്ടി സോഴ്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് ഫൈൻഡ് നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത സോഴ്സസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണം റിട്ടേൺ ഓൾ സോഴ്സസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ടെർമിനൽ ആ ടെർമിനൽ രണ്ട് എക്രോസ് വരുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ തെവനിൻസിലാണ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓൾട്ടേജ് ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡ്രോ ദി നോർട്ടൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് പോ വിത്ത് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് പ്രീവിയസ്ലി റിമൂവ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അവസാന സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോർട്ടൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക വിത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ലോഡും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ന
ബി എന്ന ഈ ടെർമൽ ലൈക്രോസ് വരുന്ന ആ ഒരു കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് നോക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സി ഫിഗർ വിച്ച് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ പാരല വിത്ത് ആർ ടു നോക്കി എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ ടുവിന് പാരലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ വണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്തിലേക്ക് കറണ്ട് എന്ത് ആ ഒരു പാത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമോ എൻ്റർ ചെയ്തില്ല നേരെ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നേ സീറോ റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പാത്തിലേക്കാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ടു ഈക്വൾ ടു ഐ ടു ആർ ടു അതായത് ആ ആ ഈ വി ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വി ടു ഐ ടു ആർ ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് അപ്പം വി ടു സീറോ കിട്ടി നമുക്കിനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നോർട്ടൻസ് നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ വൺ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള ആർ വൺ ആണ് ഇ ബൈ ആർ വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ആംബിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആ നോർട്ടൻസ് കറണ്ടും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ചേർത്ത് പാരലായിട്ട് വെച്ച് നോർട്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ പാരലായിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു തെവനൻസ് ഒരു തെവന തെവനല്ല നോർട്ടൻ്റെ ഇക്വലൻ സൈക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഒരു നോർട്ടൻ സൈക്യൂലൻ സൈക്യൂട്ട് ആ നോർട്ടൻ കറണ്ടും നമ്മുടെ നോർട്ടൻ റെസിസ്റ്റൻസും വെച്ച് പാരലായിട്ട് ഒരു സൈക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിനി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതുമായി മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം നോർട്ടൻ സ്ഥിരത്തിൽ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർട്ടൻ സ്ഥിരം ഈസ് ഡാഷ് ഫോം ഓഫ് ആൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓൾട്ടേജ് കറണ്ട് ബോത്ത് ഓൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് നൻ നമുക്കറിയാം നോർട്ടൻ സ്ഥിരത്തിൽ എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടി എന്ത് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത്ത കറണ്ട് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് തെവനൻസ് തീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ ഓൾട്ടേജ് ഫോം ഓഫ് ആൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് തെവനൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഇൻ ദ അനാലിസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് വി ജനറലി യൂസ് ഡാഷ് തീറം ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർട്ടൻ സ്ഥിരം ആണ് നമ്മൾ തെവനൻസ് സ്ഥിരത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു വാക്യൂം ട്യൂബ് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ വാക്യൂം ട്യൂബ് സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ തെവനൻസ് തീറം ഉപയോഗിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നോർട്ടൻ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഒരു ഫേ ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഗർ നോർട്ടൻ സിക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു നോർട്ടൻ സിക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നോർട്ടൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നോർട്ടൻ റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ടെർമിനൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നോർട്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നോർട്ടൻസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ആൻസർ തന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് ആൻഡ് സ്ഥിരം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഏകദേശം തീരാറായി ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ ആൻഡ് എനർജി ഡി സി സർക്യൂട്ട്സും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണക്കാക്കി ഈ ഒരു ഇത്രയും ഈ രണ്ട് പോർഷൻ വെച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫുൾ തീരാറായി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കാതെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ വിളിക്കുക ഓർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്